So, herzlich willkommen bei Super Games TV. Ich würde sagen, herzlich willkommen im Dschungel. Ja, ihr ahnt es sicher schon, heute geballte Ladung Far Cry 6. Das ist unser Fokus heute bei Super Games TV. Und bevor wir uns mit dem großartigen Spiel Far Cry 6 beschäftigen, blicken wir mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Wir gehen in das Jahr 2004. Damals sah das Spiel nämlich noch so aus. Genug mit der Vergangenheit beschäftigt, ab in die Gegenwart. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina, noch einen hässlichen Barmann. This Far Cry is very different. Dieses Far Cry ist ganz anders als die anderen Teile, sowohl für Neueinsteiger als auch für Spieler der Vorgänger. Far Cry 6 wird etwas völlig Neues. Einer der größten Unterschiede ist die Story. Und das ist die Geschichte von Danny Rojas, unserem Hauptcharakter. Sie ist voll synchronisiert und ihr werdet sie durch die ganze Geschichte hinweg hören. Fully speaking uh, protagonist, so you will hear Danny and see the. Du bist eine Weise, sie. Wieso willst du weglaufen? Vergiss nicht, Danny. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Ein neuer Schauplatz und ein neuer Schurke. Bevor. Er El Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Micho. Es Der psychopathische Diktator El Presidente hat wie das Grubel noch gewissen. Dicken, fetten Speerfischfinger. <lacht> da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Jara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! <lacht> Gespielt wird der durchgeknallte Diktator von Schauspieler Giancarlo Esposito. Unter anderem bekannt aus der Breaking Bad Serie. Eine kluge Wahl, denn Esposito passt perfekt in die Rolle. Also, um ehrlich zu sein, ist es etwas ermüdend. Ich habe halt einige Rollen in der Vergangenheit gehabt, an die sich die Leute gut erinnern können. Und deshalb werde ich nun leider andauernd darum gebeten, das zu wiederholen bzw. unterschwellig ähnlich zu spielen. Also achte ich eher darauf, es eben nicht nur gleich zu machen, sondern trotzdem neu, passend und organisch. Für unseren Antagonisten Anton Castillo werdet ihr verschiedene Emotionen empfinden. Aber was dieses Mal neu ist, unser Widersacher ist ein Familienmensch und Vater. Während ihr ihn mit Diego seht, entdeckt ihr hoffentlich verschiedene Seiten an ihm. Denn während ihr sein Handeln gegen die Jarana seht, könntet ihr Schlechtes darüber denken. Aber ihr werdet herausfinden, warum er es tut und welche Beweggründe er hat. Er versucht, seinen Sohn zu erziehen und ihm zu zeigen, was einen starken Anführer ausmacht. Was ich an Anton mag, ist seine Verletzlichkeit. Ich finde auch seine Art zu führen ansprechen. Er ist halt jemand, der einen Stier bei den Hörnern packt und sein Land wirklich anführen will. Aber noch mehr als das mag ich seinen Mut und ich denke, dass es gerade sein Können als Anführer ist, das ihn antreibt, eine bessere Welt für sein Volk schaffen zu wollen. Und er ist für seinen Sohn da. Ich hab dich gefangen und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie wir doch machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. 
Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. <lacht> 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische? Die werfen wir wieder ins Wasser. Und wo ein irrer Diktator ist, da darf natürlich der Held nicht fehlen. Wir schlüpfen also in die Rolle eines einheimischen Jarren namens Danny Rochas. Kämpfen als Guerillasoldat für Freiheit und den Ruhm der Nation. Wir können uns übrigens entscheiden, wie wir spielen wollen, männlich oder weiblich. Und sobald das feststeht, geht's ab. Far Cry 6 ist aber nicht nur voller spannender, geschriebener Charaktere, sondern heitert unsere Stimmung auch mit verrückten tierischen Begleitern auf. Unsere Begleiter sind echte Amigos. Natürlich werdet ihr sie lieben. Jeder liebt Chorizo. Wir haben drei verschiedene Amigos. Chicharon, Guapo, Chorizo. Ihr könnt euch aussuchen, welchen Begleiter ihr mit in den Kampf nehmt. Diese Mischung aus etwas Wahnsinn, themenparkartiger Welt, Story und wilden Ballereien hat Tradition bei Far Cry und gehört zum Erfolgsrezept dazu. Unsere Fans werden verschiedene Gründe haben, dieses Spiel zu lieben. Das macht es erfolgreich. Eines der wichtigsten Elemente ist, dass es Spaß macht. Viele Leute im Entwicklerteam, zum Beispiel Benjamin Hall, World Director, haben sich genau darauf konzentriert. Und sie haben einen fantastischen Job gemacht und dafür gesorgt, dass die Reise Spaß macht und kreativ ist. Es ist deine Entscheidung, wie du durch Yara gehst. Jeder Spieler schreibt also seine Geschichte selbst. Dass dieses Konzept im Vordergrund steht, spüren wir an verschiedenen Ideen. Da gibt es zum Beispiel eine Menge unterschiedlicher Fortbewegungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, seine eigene Waffe zu holstern. Ein Feature, das übrigens völlig neu in der Far Cry-Reihe auftaucht und uns die Möglichkeit gibt, als unbescholtener Bürger von Yara die Insel einfach zu erkunden und genießen. Es gibt einen Haufen an Missionen, jede Menge zu erkunden in einer riesengroßen, wunderschönen Welt. Wie auch die Vorgänger ist Far Cry 6 ein Open-World-Spiel. Die komplette Welt steht uns offen. Sie ist in Vegetationen unterteilt, Dschungel, Strände und Yaras, Hauptstadt Esperanza. Und in jedem gibt es unterschiedliche Fraktionen, die wir für unseren Kampf gewinnen können. Immer wieder treffen wir aber auch auf wilde Tiere oder auf gegnerische Basen, die es im klassischen Stil der Vorgänger auszuräuchern gilt. Ob wir das schleichend oder doch lieber mit massiver Feuerkraft lösen, das bleibt uns überlassen. Die umfangreiche Ausrüstung, die uns das Spiel zur Verfügung stellt, lässt jede Möglichkeit offen und bringt immer wieder neue, lustige und kreative Ideen des Guerillakampfes mit sich. Ernst? Du meinst, da sind noch mehr von denen? Auch wenn schon das Basisspiel mit der Hauptstory und den sogenannten Yara-Stories uns ewig beschäftigen könnte, gibt es schon Pläne für die Zukunft. Verschiedene DLCs stehen uns schon bevor. Wöchentliche Aufstände, Sondereinsätze und Crossover-Missionen sind nur einige Inhalte. Es würde eine Menge zusätzlichen Inhalt nach der Erscheinung des Spiels geben, auf den sich Fans freuen können. Ein Teil davon werden die lizenzierten Missionen sein. Wie ihr bereits gehört habt, dürfen wir mit The Stranger Things arbeiten. Dabei halten wir uns nah an der Vorlage. Das wird super cool und wir werden versuchen, dieses Franchise zu würdigen, sodass es sich wie eine richtige Stranger Things Folge anfühlt. Allerdings mit einer kleinen Far Cry Danny Wendung. Wir werden den großartigen Danny Trejo haben. Aber vergesst nicht unsere alten Bösewichte. Wir bringen drei ganz besondere von ihnen zurück. Doch dieses Mal werdet ihr sie selbst spielen und die Welt durch ihre Augen sehen. 
Fernsehen. Es gibt also eine Menge, auf das wir uns freuen können. Alles in allem ist Far Cry 6 ein sehr abwechslungsreicher und aufregender Shooter mit RPG-Elementen. Die tiefe, atmosphärische Story fesselt uns, weiß aber mit dem Far Cry-typischen Humor immer wieder Situationen aufzulockern und uns nie den Spaß am Spielen zu nehmen. Durch die anpassbaren Schwierigkeitsgrade und das hohe Maß an Freiheit gelingt Ubisoft eine relativ breite Spanne an Spielern anzusprechen. Far Cry 6 ist seit dem 7. Oktober im Handel. Es ist Spaß. Wir gehen so lange mal weiter. Juan Cortes Regeln auswendig lernen. Und die letzte Regel. Eine gute Guerriera hat immer einen Freund dabei. Zur moralischen Unterstützung. So, am 7. Oktober kommt das Spiel raus. Bietet natürlich auch viel für Multiplayer-Freunde. Aus Zeitgründen sind wir da jetzt nicht drauf eingegangen. Da müsst ihr euch, tut mir leid, einfach mal ein bisschen selber informieren. Infos dazu gibt es natürlich wie Sand am Meer im Netz. Bitte etwas Verständnis dafür. So, für mich eins der Highlight ist er hier. Ich war sehr froh, dass äh, sie ihn genommen haben für den Hauptcharakter. Der passt nämlich wie die Faust aufs Auge. Wir kennen ihn aus Breaking Bad, da hat er schon eine großartige Bösewichtrolle übernommen. Und äh, wir wollen jetzt noch mal schauen, wie ist es eigentlich so, nicht für einen Film zu arbeiten, sondern für ein Spiel. Das waren seine Antworten. Uh, as an actor um, in my world, uh, I als ein Schauspieler benutze ich eigentlich immer einzelne Bausteine, um einen Charakter entstehen zu lassen. Aber dieser Charakter kommt ja nicht aus meiner gewohnten Welt, sondern ist aus einem Spiel, was für mich eine völlig andere Vorbereitung bedeutete. Denn ein Spiel hat ja nicht den normalen Zuschauer, sondern eben Spieler. Und die Story war auch viel komplexer und komplizierter, als ich erwartet hatte. Und das gepaart mit der völlig anderen Art zu drehen. Also die grundsätzlichen Bedingungen, wie ich aufgezeichnet wurde und wie der Spieler den Charakter, den ich verkörpere, letztendlich zu sehen bekommt. Das unterscheidet sich enorm von Film und Fernsehen, wo das Drumherum ja durch den Ort, den Raum, die Möbel, die Farben schon beim Dreh vorhanden ist. Das alles gab es hier halt nicht. <lacht> Als ich hier zum ersten Mal ankam, habe ich mich bereit gefühlt, den Anzug anzuziehen. Die Strumpfhosen, die Markierungen und den Helm mit den Lampen, die einen die ganze Zeit in die Augen leuchten. Und den Kameras, die einen anstarren. Für all das habe ich mich bereit gefühlt. Woran ich mich aber erst gewöhnen musste, war, dass es einfach gar nichts um mich herum gab, um mich zu unterstützen. Und natürlich die Tatsache, wie bekloppt ich in dem Anzug aussah. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich auf mein Training aus dem Theater zurückgreifen muss, um mich dabei wohlzufühlen. Ich musste mich auf meine Fantasie verlassen, um mir die Welt um meinen Charakter herum vorstellen zu können. Ich brauchte die Fähigkeit, mir Objekte, alle möglichen Dinge, wie zum Beispiel Möbel, im Raum um mich herum vorzustellen. Ich habe jetzt auch ein völlig neues Verhältnis zu Klebeband entwickelt, in verschiedensten Farben, grün, rot, mit dem überall alles Mögliche markiert wurde, um mich dann damit durch die vielen, vielen Kameras im Raum zu einem digitalen Element des Raumes machen zu können und das alles von mir zu Punkten und Pixeln digitalisiert werden konnte. Insgesamt war es eine völlig neue Erfahrung für mich, in der ich mir vorstellen musste, in einem Theater zu sein. Außerdem gab es ja auch keine Cuts in den Szenen, wie ich es sonst vom Film gewohnt bin. Kein Wechsel der Perspektiven. Jetzt machen wir die eine Seite, dann diese, sondern alles in einem Durchlauf. Ein großes Durcheinander, wenn man nicht vorher verstanden hat, wie es funktioniert. So, das war Super Games TV für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.